আশা করছি আমার বন্ধুরা সকলে খুব ভালো আছো বিদ্যাপত্তায় তোমাদের স্বাগত জানাই বিদ্যাপত্তায় এসো কিছু পড়িতে তোমাদের আজকে শোনাব ওয়েস্টার্ন উপন্যাস পাহাড়ি স্লোনের দ্বিতীয় পর্ব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত থেকো আমার খুব ভালো লাগবে অধ্যায় পাঁচ কলম হাতে নিয়ে চেয়ার টেনে বসে কাগজটার দিকে তাকালো ভ্যালেরি পাঁচশো ডলারের সোনার মুদ্রা পাহাড়ের যে কোনো মানুষের কাছে অকল্পনীয় কিন্তু কাগজের ওপর লেখা পুরো টাকা বুঝে পেলাম কথাটা ওর কাছে ভালো ঠেকল না ওখানে টাকার কোনো অঙ্ক লেখা নেই এটাই যে পুরো টাকা সেটা সে কিভাবে বুঝবে পিটার হলের সাবধান বাণী মনে পড়ে গেল তার কিছু সই করতে নিষেধ করেছিল সে মিস্টার উইটনি গ্যালারি বলল আমি এটা সই করতে পারবো না আমি মিস্টার চ্যান্ট্রের সাথে কথা বলেছি সে আগামীকাল সকালে আমার সাথে তোমার অফিসে যাবে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করায় আমি কোনো ক্ষতি দেখছি না লোকটার ধূর্ত চোখ দুটো একটু কুচকালো মিসলোন চেষ্টা করে গলার শটটা সংযত রাখল সে নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই তোমার টাকা আমি নিয়ে এসেছি পাঁচশো ডলার সই করে টাকাটা নিয়ে নাও আমি আমার ফি বা বিজ্ঞাপনের টাকাও কেটে রাখছি না পুরোটাই তোমাকে দিচ্ছি কোনো লোক যখন গায়ে পড়ে বদান্যতা দেখায় তখন তার থেকে সাবধান থাকাই ভালো পাহাড়ি মেয়ে হলেও ভ্যালেরি এটা বোঝে বিনীতভাবে হেসে সে বলল না আমি মিস্টার চ্যান্ট্রিকে এই ব্যাপারটা আমার হয়ে হ্যান্ডেল রাখতে অনুরোধ করছি আমি তার অজান্তে এখন না কিছু করাটা চরম অভদ্রতা হবে হেনরি চ্যান্ট্রুর অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ অস্থির স্বরে বলল বব তোমার মতো সামান্য পাহাড়ি মেয়ের জন্যে সে কখনো আসবে না তুমি কেবল ওর নাম ব্যবহার করার চেষ্টা করছো এখন কাগজটা সই করো আমার আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমি অপেক্ষা করতে পারবো না আগামীকাল মিস্টার চ্যান্ট্রি আমার সাথে থাকবে তখন কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা সব মিটিয়ে ফেলতে পারবো কতক্ষণ রোষের সাথে ভ্যালেরির দিকে চেয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালো উইটনি তোমাকে সুযোগ দিয়েছিলাম আমি বলল সে হয়তো ওই সোনা তুমি আর কখনো দেখবে না জানি না তোমার এই হেনরি চ্যান্ট্রি কি করবে বলে আসা পেছন থেকে একটা লম্বা লোক কথা বলে উঠল মিস্টার টাকাটা তোমার এই মহিলার কাছেই রেখে যাওয়া ভালো রাতের বেলায় এত টাকা নিয়ে যে রাস্তায় বেরোয় তার মাথায় দোষ আছে ওর কথায় কান দিল না উইচনি কাগজটা আবার ভ্যালেরির দিকে ঠেলে কলম বাড়িয়ে ধরল টাকাটা চাইলে কাগজটায় সই করে দাও বলল সে আমি দুঃখিত স্যার উঠে দাঁড়ালো ভ্যালেরি কাল সকালের আগে সেটা হবে না সেও উঠে দাঁড়ালো উকেল যে রেগেছে এটা ওর মুখ দেখি স্পষ্ট বোঝা যায় সে বলল তুমি একটা জেদি আর বোকামে হয়তো পুরোটাই তুমি হারাবে লম্বা তরুণ লোকটা ভ্যালেরির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পিছন থেকে মিস্টার পিটার হল এবার এগিয়ে এসে বলল টাকাটা যদি মিস লোনের পাওনা হয় তবে তুমি সেটা দিতে বাধ্য নইলে কোর্ট তোমার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে কতক্ষণ কটমট করে চেয়ে থেকে মুদ্রাগুলো ব্যাগে ভরে নীরবেই বেরিয়ে গেল উইটনি কিন্তু দরজাটা দরাম করে বন্ধ করল সে তাহলে এটাই বব হুইটনি বলল পিটার ওর কথা আমি শুনেছি তুমি যদি চাও আমি সময় করে তোমার সাথে যেতে পারি ধন্যবাদ কিন্তু তার প্রয়োজন হবে না মিস্টার চ্যান্ট্রি ওখানে থাকবে সকালে নাস্তার পর তৈরি হয়ে বোর্ডিং হাউসের বসার ঘরে অপেক্ষা করছে কাপড়ের ব্যাগটা ওর কোলে আরকেনস টুটপিকটা যথাস্থানেই আছে একা একটা মেয়ের যতটা সম্ভব সাবধান থাকা দরকার সেই মোটা লোকটা কামরায় এসে ঢুকল ওর নাম টার্টস ওর ভুড়ির বহর দেখে ধারণা হয় উঁচু মহলে তার বেশ প্রভাব আছে আমি আশ্চর্য হলাম অবজ্ঞার চোখে ভ্যালেরির দিকে চেয়ে মন্তব্য করল সে গত রাতে তোমার টাকাটা গ্রহণ করাই উচিত ছিল পাঁচশো ডলার প্রায় আমার এক বছরের কামাই অযৌক্তিক আমার মনে হয় ও ঠিক কাজটাই করেছে মিস্টার টার্টস প্রতিবাদ করল মিসেস মার্স খারাপ উদ্দেশ্য না থাকলে যেখানে আজ সকালে দেখা করার কথা সেখানে রাতের বেলা টাকা নিয়ে এসে সই করাবার তারা কেন শেষ পর্যন্ত কিছুই পাবে না মেয়েটা কিছুই না দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ শোনা গেল মিসেস মার্স উঠে গিয়ে দরজা খুলল হেনরি চ্যান্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে দরজায় পরনে ধূসর রঙের স্যুট মিসেস মার্স আমি হেনরি চ্যান্ট্রি বলল সে হাউ ডু ইউ ডু মিস্টার চ্যান্ট্রি লাফিয়ে উঠিয়ে গেল টার্টস আমি আমি টার্টস অনেকদিন থেকে তোমার সাথে একটু কথা বলার আশায় 
আর কোনো সময় মিস লোনের সাথে আমার কাজ আছে একটু পিছিয়ে ভ্যালেরিকে বাইরে বেরোবার জন্য জায়গা করে দিল চ্যান্ট্রি চ্যান্ট্রির গাড়িতে উঠে বসার পর ভ্যালেরি বলল ওই লোকটাকে আমার মোটেও পছন্দ হয় না তোমার জীবনে যাদের গুরুত্ব নেই তাদের কথা ভেবে সময় নষ্ট করো না মানুষ একটা সীমিত সময়ের জন্যে পৃথিবীতে আসে তাই সময়টা যদি বিচার করে তোমার প্রিয়জন আর তুমি পছন্দ করো এমন কাজে কাটাতে পারো তবেই পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবে কোনো অনুশোচনা থাকবে না যাওয়ার পথে গত রাতে পাঁচশো ডলার নিয়ে কাগজ সুই করাতে উইটনির বোর্ডিং হাউসে হাজির হওয়ার কথাটা চ্যান্ট্রিকে জানালো ভ্যালেরি তুমি ঠিকই করেছো ভ্যালেরি বলল সে এটা আরও অনেক টাকার ব্যাপার বব হুইটনির অফিসের সামনে নেমে ছড়িটা অন্য হাতে নিয়ে চ্যান্ট্রি ভ্যালেরিকে নামতে সাহায্য করল তোমার ছড়িটা সুন্দর মন্তব্য করল ভ্যালেরি আমার বাবারও ওই রকম একটা ছড়ি ছিল হ্যাঁ ওটা সে তোমার দাদার থেকে পেয়েছিল তাই না হ্যাঁ তবে বাবা ওটা বিশেষ ব্যবহার করত না ছড়ি ছাড়াই সে অনেক হাঁটতে পারত অবশ্যই ছড়িটা তুলে ধরল চ্যান্ট্রি হাঁটার জন্য অবশ্য আমারও এটা দরকার পড়ে না তবে কাছে থাকলে ভালো লাগে অভ্যাস লম্বা যুবক কেরা নিয়ে চ্যান্ট্রিকে দেখে চট করে উঠে দাঁড়ালো ইয়েস স্যার আমরা মিস্টার উইটনিকে চাই বলাও মিস লোন আর হেনরি চ্যান্ট্রি এসেছে হ্যাঁ স্যার এখনই বলছি স্যার ডেস্কের পিছনে কুঁজো হয়ে বসে আছে হুইটনি চ্যান্ট্রি আর ভ্যালেরি ভিতরে ঢুকলে উঠে দাঁড়ালো সে অসন্তুষ্ট চেহারা মিস্টার চ্যান্ট্রি তোমার জন্য আমি কি করতে পারি স্যার তুমি মিস লোনকে পাঁচ হাজার তিনশো পঁচিশ ডলার দিতে পারো আমার বিশ্বাস ওটাই ম্যাকমিলান সম্পত্তি থেকে ওর প্রাপ্য শোনো এক মিনিট আমি মিস্টার হুইটনি আমি খুব ধৈর্যশীল মানুষ নই বয়স যত বাড়ছে সময় আমার কাছে ততই মূল্যবান হয়ে উঠছে তোমার কিছু কার্যকলাপের ব্যাপারে বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে কয়েকজনের সদস্যের সাথে আমার আলাপ হয়েছে মিস লোনের কাছে গত রাতে তার কাছ থেকে তোমার সই করিয়ে নেওয়ার সব কথাই আমি জেনেছি যাক মিছে সময় নষ্ট করতে চাই না টাকাটা দিয়ে দাও অনিচ্ছার সাথে সিন্ধুকের দিকে এগোলো বব একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত সিন্ধুক খুলল টাকা গোনা হলে ভ্যালেরির দিকে ঠেলে দিল এই নাও রুষ্ট স্বরে বলল সে আর এই রসিদে সই করো আর একটা জিনিস ঠান্ডা স্বরে বলল চ্যান্ট্রি লোহার ধাঁধার কিউব টেবিলের ধারটা আঁকড়ে ধরল উইটনি চ্যান্ট্রির দিকে তাকিয়ে আছে কিউবটা ওটা বাচ্চাদের একটা খেল না আমার ক্লায়েন্ট খেল না পছন্দ করে কিউবটা দাও সিন্ধুকের কাছে ফিরে কিউবটা নিয়ে এলো উইটনি ওটা টেবিলের উপর রেখে বলল এটা কিছুই না ধন্যবাদ মিস্টার উইটনি ভ্যালেরির দিকে ফিরল চ্যান্ট্রি এবার তুমি কাগজটা সই করতে পারো ফেরার পথে ঘোড়ার গাড়িতে বসে হেনরি বলল এখন তো তোমার কাজ শেষ আমার সাথে সন্ধ্যায় ডিনারে যাবে তুমি তুমি জানো না তোমার মতো সুন্দরী যুবতীর সাথে আমাকে দেখা গেলে আমার মর্যাদা কত বেড়ে যাবে ও হেনরি চ্যান্ট্রির সাথে ডিনার ভাবতেই আনন্দে শিউরে উঠছে ভ্যালেরি কামরায় ফিরে এই ধরনের উপলক্ষে পড়ার মতো যে জামাটা সে তৈরি করেছিল সেটা বের করল এই ট্রিপে আসার জন্য ওটা বানায়নি র হাইডের বর্ণনা করা স্বপ্নের দেশে পড়ার জন্যই ওটা তৈরি করা হয়েছিল ফিলিসোকে সাহায্য করল ওই তেতো চেহারার মেয়েটাও এলো মহিলা নিজের হাতেই ভ্যালেরির জামাটা স্ত্রী করে দিল তারপর সে প্রশ্ন করল তোমার গ্লাভস কোথায় গ্লাভস বোকার মতো চেয়ে রইল ভ্যালেরি হ্যাঁ তোমার গ্লাভস থাকতেই হবে হাল ফ্যাশনের কোনো মহিলা গ্লাভস ছাড়া প্রকাশ্যে বের হয় না শেষ পর্যন্ত মহিলা ভ্যালেরিকে তার ঘরে নিয়ে একটা কাশ্মীরি শাল আর গ্লাভস বের করে পড়তে দিল শালটা অদ্ভুত রকম নরম এটা ইন্ডিয়ার বলল সে কিন্তু আর কোনো ব্যাখ্যা দিল না ভ্যালেরির আকাশি রঙের জামাটার সাথে ম্যাচ করে পড়ার মতো কোনো পেটিকোট ছিল না একটা পেটিকোটও মার্জেরি বের করে দিল মহিলার নাম মার্জেরি পেটিকোটটা পরে অবাক হলো ভ্যালেরি চমৎকার ফিট হয়েছে কিন্তু মার্জেরি অনেক লম্বা প্রশ্ন করায় মার্জেরি জবাব দিল ওটা ছিল আমার মেয়ের ও সে কিছু মনে করবে না তো আমার মেয়ে মারা গেছে সহজ স্বরে কথাটা বলে ঘুরে চলে গেল সে বলার কিছু খুঁজে না পেয়ে ভ্যালেরি চুপ করে রইল যাওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার পর চ্যান্ট্রির জন্য অপেক্ষা করছে ভ্যালেরি ফিলিস আর মার্জেরিও আছে ওখানে তুমি খুব সুন্দরী বলল মার্জেরি তোমার ফিলাডেলফিয়াতেই থাকা উচিত পাহাড় আমি ভালোবাসি তাছাড়া বিছানায় পড়ে আছে রহাইড ওদের জন্য শিকার করবে কে তার মানে তুমি শিকার করো তুমি 
তুমি নিজে হত্যা করো হ্যাঁ ম্যাম আমরা টেবিলে যা খাই তার সবটাই স্বীকার করা মাংস আমার ভাইরা না থাকলে আমাকে স্বীকার করতে হয় আমাদের ওখানে অনেক শুয়োর আছে জঙ্গলি শুয়োর আমরা ওদের জড়ো করে তাড়িয়ে শহরে নিয়ে বিক্রি করি শুয়োর বা টার্কি ড্রাইভে যাওয়ার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই অবশ্য আবহাওয়া যদি ভালো থাকে তবেই বৃষ্টি এলে আমাদের খুব ঝামেলায় পড়তে হয় ভ্যালেডির শিকারের কথা শুনতে শুনতে ফিলিস উপদেশ দিল আজকে যাদের সাথে তোমার দেখা হবে ওদের কিন্তু এসব শিকারের গল্প করতে যেও না ওরা বুঝবে না ঠিক আছে ম্যাম তবে পাহাড়ে সবাই এসব করে ইউনাইটেড স্টেটস হোটেলের ভিতরটা যে কেমন তা অবাক বিস্ময়ে দেখল ভ্যালেডি ওরা যে শ্যাম্পেইন খেল তার এক বোতলের দামই আড়াই ডলার পাহাড়ে কি তোমরা ওয়াইন খাও প্রশ্ন করলো জেন্ট্রি কিছু লোক খায় স্বীকার করলো ভ্যালেডি কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ নিজেরাই সাইডার বা হুইস্কি তৈরি করে এখানে সেখানে কিছু জঙ্গলি আঙুর অবশ্য পাওয়া যায় কিন্তু সেই ওয়াইনের তুলনায় কিছুই না আমি ওসব নিয়ে চিন্তাই করি না মিস্টার চ্যান্ট্রি আমাদের ওখানে মেয়েরা হুইস্কি খায় না অন্তত প্রকাশ্যে খায় না কেউ কেউ লুকিয়ে একটু আত্ম খায় তবে আমার সেই অভ্যাস নেই আমাদের পরিবারে কেউই বিশেষ ড্রিঙ্ক করে না তোমার কিন্তু সাবধান থাকতে হবে সতর্ক করলো চ্যান্ট্রি তোমার সাথে অনেক টাকা থাকবে তোমার ওপর চুরি বা ডাকাতির হামলা যদি না আসে তাহলে আমি বেশি অবাক হব আমি টাকাটা সংগ্রহ করতে অনেক দূর এসেছি এখন সেটা কোনো চোর ডাকাটের হাতে তুলে দেওয়ার ইচ্ছে আমার মোটেও নেই আমার কাছে একটা পিস্তল আছে আর একটা আর পিকটাও আছে ও হ্যাঁ আর ক্যান সো তুট পিক হেনরি চ্যান্টের হাসিটা খুব সুন্দর কিন্তু সাবধান ওটা অনেকের কাছে প্রচুর টাকা কামরার অন্য পাশে একটা লোক প্যালেডিদের দিকে মুখ করেই বসে আছে লম্বা লোক গালের ওপরকার হাট দুটো উঁচু নাকটা পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা আর পাতলা ঠোঁট লোকটা ওদের দিকেই চেয়েছিল ভ্যালেডি চোখ তুলে তাকাতে সে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল ওর চাহনিটা খেয়াল করেছে ভ্যালেডি লোকটা শিকারি মিস্টার চ্যান্ট্রি কামরার ওপাশে একটা লোক বসে আছে দুই মহিলার সাথে বসা ভদ্রলোকের পেছনের টেবিলে আমার মনে হয় লোকটা ভয়ানক একটু অপেক্ষা করে ঘুরে তাকিয়ে লোকটাকে দেখল চ্যান্ট্রি তোমার বোঝার শক্তি খুব ভালো ভ্যালেডি লোকটা জেসি হ্যাটফিল্ড বব হুইট নিয়ে একটা খুনের কেসে রুকিল ছিল অধ্যায় ছয় অনেক সময় নিয়ে ওরা ডিনার খেল আড়াল থেকে মিউজিক ভেসে আসছে চমৎকার একটা পরিবেশ ওয়েটাররা নিঃশব্দে তাদের কাজ করে যাচ্ছে ওরা যে আছে টেরই পাওয়া যায় না অথচ দরকারের সময়ে ঠিকই হাজির হয়ে সামনে ওদিকে ভ্যালেডি খুনি লোকটার ওপর নজর রেখেছে লোকটার ওখানে উপস্থিত থাকাটা হয়তো নেহাত ঘটনাচক্র নাও হতে পারে জেসি হ্যাটফিল্ড খুনের দায়ে জেলে গেছিল বব ওইট নিয়ে উদ্যোগ নিয়ে কেসটা আবার খুলিয়ে কৌশলে ওকে মুক্ত করেছে ভ্যালেডির হাতে টাকা আসার পর সে যেখানে খেতে এসেছে ওই লোকটাও দৈবাত সেখানেই খেতে আসবে এটা ভ্যালেডির বিশ্বাস হচ্ছে না হোটেলে যারা খেতে আসছে তারা প্রায়ই সবাই চ্যান্ট্রিকে চেনে লোকজন ঢুকেই চ্যান্ট্রিকে দেখে সম্মান জানাতে এগিয়ে আসছে ভ্যালেডিকে বন্ধুর নাতনি বলে পরিচয় করে দিচ্ছে ওদের সাথে হেনরি ওদের ভিতর তরুণ বয়সেরও কিছু যুবক রয়েছে ওদের তিনজন অদূরেই একটা টেবিলে বসেছে কিন্তু ওদের মধ্যে কেবল দুজন চ্যান্ট্রির সাথে আলাপ করতে এসেছিল তৃতীয়জন আসেনি ওদের দিকে পিছন ফরে বসেছে তৃতীয়জন যুবকের চওড়া কাঁধটাই কেবল দেখতে পাচ্ছে ভ্যালেডি ওর চেহারা দেখা যাচ্ছে না আমার ভাগ্নে ডেভিড ব্যাখ্যা দিল চেন্ট্রি খুব বেশি স্বাধীন চেতা বলে ওকে গতকাল আমি বেশ বকে দিয়েছি তাই তোমার সাথে আলাপ করার ইচ্ছা থাকলেও সে আমাদের টেবিলে আসবে না হঠাৎ হাসলো হেন্ট্রি ওর চোখে একটা দুষ্টুমির ঝিলিক খেলে গেল আমরা দুজন একই ধাঁচের মানুষ তাই মাঝে মাঝে আমাদের বেঁধে যায় ইদানিং সে নাচ সোর্ট ফেন্সিং ঘোড়ায় চড়া আর শুটিংয়েই বেশি সময় দিচ্ছে পড়াশোনা বিশেষ করছে না শুটিংয়ে ওর হাত ভালো হ্যাঁ ঘোড়াও সে ভালো চালায় মেয়ে মহলে সে বেশ পপুলার চমৎকার ছেলে তবে একটু আড়ষ্ট শুটিংয়ের কথা বলছিলে তুমি শুটিং করো হ্যাঁ স্যার সাত বছর বয়সেই বাবা শুটিংয়ে আমার হাতে খড়ি দিয়েছিল আমি মেয়ে বলে ভাইরা আমার ওপর হম্পি তম্পি করত বাবা বলল শোনো মেয়ে হওয়াটা মোটেও খারাপ কিছু নয় ওদের তোমার ওপর মাতব বড়ি করতে দিও না কিন্তু ওদের আমি ঠেকাবো কি করে ওরা আমার চেয়ে বড় জোরেও আমার চেয়ে বেশি ওদের চেয়ে ভালো হও ভালো শুটিং করতে শেখো কিন্তু তা কি করে হবে স্লোনদের কেউ হারাতে পারে না আমার দিকে চেয়ে বাবা হাসলো বলল কিন্তু তুমিও তো স্লোন এসো 
আমি তোমাকে শেখাচ্ছি এবং তাই সে করল ওদের হারিয়েছিলে তুমি হ্যাঁ স্যার বেশিরভাগ সময়ই হারিয়েছি কিন্তু র হাইড সে আমার চাচা কিন্তু ভাইয়ের মতোই সে আমার বিরুদ্ধে কিছুতেই গুলি ছুড়ল না মনে হয় সে আমাকে হারাতে চায়নি তাই হয়তো ডেভিসদের ওটাই দরকার একটা মেয়ের কাছে পরাজিত হওয়া না তা আমি কখনো করব না র হাইট সে আমাকে পরামর্শ দিয়েছে আমি ভালো শ্যুট করতে পারি তা যেন কোনো পুরুষকে না জানাই ভালো উপদেশ কিন্তু তাই বলে পিছিয়ে যেও না ডেভিড ভালো ছেলে কিন্তু এখন আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে একটা বাড়ি খেয়ে ওর কিছুটা নিচে নামা দরকার পরে ডেভিডকে এক ঝলক দেখার জন্য আর চোখে তাকালো ভ্যালেরি চেয়ারটা খালি দেখে একটু নিরাশ হলো সে এটা সেটা নানান কথার পর চ্যান্ট্রি হঠাৎ বলল মাঝে মাঝে তোমার কথায় আমি চমকে উঠি চমৎকার কথা বলো তুমি কিন্তু আবার এমন কথাও বলো যখন মনে হয় তুমি পাহাড়ে নিরক্ষর মেয়ে হ্যাঁ স্যার কিন্তু প্রায় সব মানুষই তাই করে বিভিন্ন মানুষের সাথে বিভিন্ন রকম কথা বলে মা ঠিক মতো কথা বলার জন্য জোর করত স্কুলেও তাই কিন্তু পাহাড়ি লোকের সাথে ওদের মতো করেই কথা বলতে হয় আমরা সবাই কয়েক রকমভাবে কথা বলি তুমি নিজের কথাই ধরো কোর্টে তুমি একভাবে কথা বলো এখানে অন্য রকম। আবার চিঠি লেখার সময় আমরা যে সব শব্দ ব্যবহার করি তা কথা বলার সময় ব্যবহার করি না অনেকে মনে করে বই পড়া বিদ্যাই বুঝি সব কিন্তু কাজ করে মানুষের হাতে কলমে অনেক কিছু শেখে আবার অন্যের সাথে কথা বলেও শেখে তাই যে লেখাপড়া করেনি তাকে নির্বোধ বাবা ঠিক না কোনো জঙ্গলি গাছের উপর কি উপকার তা ইন্ডিয়ানদের চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না আবার শিক্ষিত হলেই যে মানুষ সব জানতা হয়ে গেল তাও না একজন ইঞ্জিনিয়ারও শিক্ষিত ডাক্তারও শিক্ষিত কিন্তু ওরা একে অন্যের কাজ পারবে না হ্যাঁ কথাগুলো তুমি ঠিকই বলেছ স্বীকার করলো চ্যান্ট্রি ওয়েটারকে আরও কফি আনার নির্দেশ দিল হেনরি যে টেবিলে যুবক তিনজন বসেছিল সেদিকে তাকালো ভ্যালেরি ওই টেবিলে এখন অন্য লোক বসেছে ভ্যালেরি তোমার প্ল্যান কি তুমি কিন্তু ইচ্ছা করলে এখানেও থাকতে পারো এখানে চমৎকার কয়েকটা স্কুল আছে তাছাড়া তুমি যুবকদের যেভাবে আকর্ষণ করো তাতে মনে হয় না তুমি নিঃসঙ্গ বোধ করবে না স্যার কাল সকালে আমি পাহাড়ে ফেরার পথ ধরব বাড়িতে লোকজন আমাকে নিয়ে চিন্তা করবে তুমি আমার ওখানে থাকতে পারতে আমার বিশাল বাড়িতে বিশাল শূন্যতা মেরি ব্রিনান আমার হাউস কিপার তোমাকে নিয়ে মহাসুখে ব্যস্ত থাকতে পারত আমার জন্য তেমন কিছুই করতে হয় না বলে ওর দুঃখ খুব দুঃখ ধন্যবাদ স্যার কিন্তু পাহাড়ের কোলে পাইনের গন্ধ ভরা বাতাস আমাকে টানছে তুমি তাহলে কাল সকালে চলে যাচ্ছ হ্যাঁ স্যার স্টেজ কোচে আমি সিট বুক করে রেখেছি তোমার খুব সাবধান থাকতে হবে সাথে করে অনেক টাকা তুমি নিয়ে যাচ্ছ আর ওই লোহার বাক্সে যা আছে সেই নীলাটার দাম তুমি ক্যাশ জানিয়েছ তার থেকেও বেশি জেসি হ্যাটফিল্ড এখনও বসে আছে আমার মনে হয় না এটা একটা উদ্দেশ্যহীন ঘটনা লোকটা ভয়ঙ্কর তাছাড়া সে হুইটনির কাছে ঋণী তুমি মট পাল্টে আমার কাছে থেকে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত হতাম সে যদি টাকাটা নেওয়ার জন্য আমার পিছু নেয় তবে টাকাটা সে নিজে রাখবে বলেই আমার মনে হয় মন্তব্য করল ভ্যালেরি ওকে দেখে মনে হচ্ছে সে হুইটনির থেকেও নিচ খুন করে টাকা লুট করা ওর কাছে কিছুই না কিন্তু একবার আমি জঙ্গলে পৌঁছতে পারলে ও আমার কিছুই করতে পারবে না মাথা নেড়ে হাসল হেনরি তোমরা স্লোনরা সত্যি আজব মানুষ আমরা বুনো এলাকায় বাস করি স্যার আমি জানি অনেকে বুনো জন্তু জানোয়ারকে স্নেহের চোখে দেখে কিন্তু ওরা কখনো মুরগির খাঁচায় বেজি ঠুকলে কি ঘটে তা দেখেনি বেজি হয়তো বা একটা বা দুটোর রক্ত খেতে পারবে কিন্তু সবগুলোকেই সে মেরে রেখে যাবে ভেড়ার বেলায় নেকড়েও তাই করে পৃথিবীতে বড় বড় জন্তু অনেক আছে এবং মানুষও আছে যারা একই রকম আমাদের সাথে মাঝে মাঝে তাদের মোকাবিলা হয়েছে এরপর হোটেলে যতক্ষণ থাকল সুখকর বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হলো চ্যান্টের কাছ থেকে কিভাবে স্ত্রীর সাথে তার প্রথম পরিচয় কিভাবে সে বিয়ের প্রস্তাব দিল সবই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে শুনল মিসেস মার্শের বোর্ডিং হাউসের সামনে যখন গাড়ি থামল তখন বেশ রাত হয়েছে ওপাশে অন্ধকারের কিছু একটা নড়তে দেখল ভ্যালেরি রাতে বিছানায় শুয়ে স্টেজে পিটসবার্গ যাওয়ার কথা ভাবছে না ভ্যালেরি ওর চোখের সামনে কেবল ডেভিডের চওড়া কাঁধ আর মাথার পিছনটা ভাসছে কিন্তু কোনো দিনই হয়তো আর তাদের দেখা হবে না ভোর হওয়ার আগে এই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো ভ্যালেরি আর একজন মহিলার সাথে ফিলিস রান্নাঘরে ব্যস্ত ওরা দুজনেই ভ্যালেরিকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো আমার একটুও পছন্দ হচ্ছে না অস্থিরভাবে বলল ফিলিস 
তুমি একা বাড়ি ফিরছো এতটা পথ তার সাথে এতগুলো টাকা কথাটা যত কম প্রচার হয় ততই ভালো বলল ভ্যালেরি কিন্তু তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না বিপদ সামলানোর ক্ষমতা আমার আছে ওদের থেকে বিদায় নিয়ে কার্পেট ব্যাগটা হাতে তুলে নিল ভ্যালেরি এটা এখন আগের তুলনায় অনেক ভারী হয়েছে তবে ওর মতো শক্ত মেয়ের কাছে ওই ভার তেমন কিছুই নয় পাহাড়ে আগুনের জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে আরও অনেক বেশি ভার সে বয়েছে প্রথমে চারপাশটা একবার দেখে নিল সে কেউ তার ওপর নজর রাখছে না দেখে ভ্যালেরি কিছুটা আশ্বস্ত হল কোচ স্টেশনে বেশ ভিড় কোচে উঠে সুস্থির হয়ে বসার পর সে চেক জ্যাকেট আর শক্ত বোলার হাট পরা লোকটাকে দেখতে পেল ভ্যালেরির উল্টো দিকে সব থেকে দূরে কোনায় বসেছে লোকটা কোচের যাত্রী মোট বারো জন বাকি সবাই যাত্রীরা যেমন হয় তেমনি ওদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা ভ্যালেরিকে নিয়ে ছয় জন কম বয়সী মেয়েটা সুন্দরী বড় বড় চোখ আর মিষ্টি করে হাসে ভ্যালেরির পাশেই বসেছে ছোট গরণের পাকা চুলওয়ালা বুড়ি ওর নীল চোখ দুটো সতর্ক কোচ ছেড়ে দিল বেশ দ্রুত ছুটছে প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগছে বুড়িটার সাথে বারবার ধাক্কা খাচ্ছে ভ্যালেরি হঠাৎ নিচের দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল পাশের বুড়ির ব্যাগটা নতুন কিন্তু ওটা দেখতে ঠিক তার ক্যার কার্পেট ব্যাগের মতো কয়েকবার চুপে চুপে কোনার বোলার হ্যাট পরা লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখল স্ন কিন্তু লোকটা বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে ওর দিকে মোটেও খেয়াল করছে না লোকটা হয়তো নিজের কাজেই যাচ্ছে মিছেই ওকে সন্দেহ করছে ভ্যালেরি তবু সন্দেহটা ওর মন থেকে কাটল না কয়েকটা ওয়াগানকে পার হয়ে এলো স্টেজ কোচ ধীর গতি ওয়াগানগুলো পশ্চিমে চলেছে পুরুষ সবাই এক পাশে হাঁটছে মহিলা আর বাচ্চারা ওয়াগানে চড়ে যাচ্ছে লং ক্যাস্টরে স্টেজ সামল ওখানে দুজন যাত্রী নেমে গেল একজন উঠল রহাইড প্রায়ই এই শহরটার গল্প করত বলত এখানকার পেন্সিলভেনিয়া ডাচরা নাকি চমৎকার রাইফেল তৈরি করে বারবার ঘুরে ফিরে ডাইনিং রুমে দেখা যুবকটার কথাই ফ্যালেরির মনে পড়ছে ডেভিড চমৎকার নাম কিন্তু রহাইড যা বলেছিল সেটা ওর স্পষ্ট মনে আছে সে বলেছিল তারা হুড়ো করো না তোমার একশো লোকের সাথে জানাশোনা হবে এবং তার মধ্যে হয়তো একজন বা দুজনকে সত্যিই তোমার মনে ধরবে তাদের বয়স হবে উপযুক্ত উপযুক্ত বয়স কোনটা প্রশ্ন করেছিল সে তার সাথে দেখা হলে সেটা তুমি নিজেই বুঝবে ওর দিকে চেয়ে হেসে জবাব দিয়েছিল রহাইড ল্যাঙ্কাস্টরে বেশিক্ষণ থামল না তাই কিছু দেখা হলো না কিন্তু এলিজাবেথ টাউনে এক ঘন্টারও বেশি থামবে জেনে ব্যাগ হাতে স্টেজ থেকে নামল ভ্যালেরি কফির সাথে কিছু খেয়ে নেওয়ার ইচ্ছা স্টেজের ছোটোখাটো বুড়িটাও নেমেছে ভ্যালেরির পাশেই বসল সে মহিলা অমায়িকভাবে হাসল কিন্তু কথা বলার কোনো আগ্রহ ওর মধ্যে দেখা গেল না কাছাকাছি কয়েকটা শহর পার হয়ে শেষে চেম্বার্সবার্গ শহরে রাত কাটাবার জন্যে স্টেজটা থামল সবাই অত্যন্ত ক্লান্ত ঝাঁকানির চোটে ভ্যালেরির সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে বোলার হ্যাট পরা লোকটা বুড়িকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করল বুড়ির ব্যাগটাও সেই নামালো হয়তো লোকটাকে ভুল বুঝেছিল ভ্যালেরি নিজের ব্যাগটা তুলে নিয়ে নিজে নামার জন্য দরজার দিকে এগোলো স্লোন ব্যাগটা কেমন যেন অন্যরকম ঠেকল অস্পষ্ট আলোয় তাকিয়ে দেখে ঠিকই আছে মনে হল একজন ওকে নামতে সাহায্য করল আবার ব্যাগটা তুলে নিল সে বেশি হালকা চট করে ব্যাগ খুলে ভিতরে দেখল ওটা তার ব্যাগ নয় আতঙ্কিত ভ্যালেরি চোখ তুলে তাকালো দেখল সেই চেক জ্যাকেট পরা লোকটা বুড়ির সাথে দালানের কোনা ঘুরে অদৃশ্য হল বোলার হ্যাট পরা লোকটাই তার ভারী ব্যাগটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অধ্যায় সাত দরজা খুলতেই নিজের ডেস্কের পেছন থেকে মাথা তুলে তাকালো হেনরি তারপর সামনের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে এক পাশে সরিয়ে রাখল সে ডেভিড বেশ লম্বা চর্চা করা শক্ত শরীর হেনরি চ্যান্ট্রিও ওই বয়সে অনেকটা ওর মতোই ছিল তবে ডেভিডের কাঁদ যে তার থেকে চওড়া এটা মনে মনে স্বীকার করল সে তোমাকে একটা মিশনে পাঠাতে চাই মিশন নাকি কাজকেই তুমি মিশন বলছো সুন্দর সাদা দাঁতের শাড়ি দেখিয়ে হাসল সে মিশনই গতকাল ডিনারে আমার সাথে যে তরুণী মেয়েটা ছিল তাকে তুমি দেখেছিলে তুমি আর সবাই ওদিকে এত মনোযোগ দিয়েছিল যে আমার মনোযোগের প্রয়োজন ছিল না ওর তাহলে তুমি ওকে আবার দেখলে চিনতে পারবে না অবশ্যই না আজ সকালে মেয়েটা পাঁচ হাজার ডলার আর একটা অত্যন্ত দামি পাথর নিয়ে 
একাই শহর ছেড়ে গেছে আমি ওর জন্য দুশ্চিন্তায় আছি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ডেভিড মামা বলল সে আমি অ্যালিসিয়াকে কথা দিয়েছি ওকে আমি ওকে একটা নোট লিখে জানিয়ে দাও একটা বিশেষ জরুরি কাজে তোমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে সে নিশ্চয়ই বুঝবে আমি কাজের তাগিদে বাইরে যাচ্ছি না সে বুঝবে না কাজের জন্য কবে আমি বান্ধবীকে দাও অঙ্গীকার ভেঙেছি চ্যান্ট্রির চোখ কঠিন হলো তুমি যদি নোটটা লিখতে না চাও তবে লিখো না কিন্তু আমি আশা করব এক ঘন্টার মধ্যেই তুমি পেটস ওয়ারার স্টেজটাকে ধরার জন্য পশ্চিমে রওনা হবে আমি চাই ভ্যালেরি স্লোন নামের ওই মেয়েটা যেন নিরাপদে টেনিসিতে বাড়ি পৌঁছতে পারে তুমি তার ব্যবস্থা করবে বিশ বছর বয়স হয়েছে তোমার এবং ওই বয়সে তুমি তোমার জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলে আমি জানি তুমি আমাকে ওই গল্প বহুবার শুনিয়েছ এখন তুমি যদি এক ঘন্টার মধ্যে ঘোড়ায় চেপে রওনা না হও আর ওই মেয়েটা যদি নিরাপদে বাড়ি না পৌঁছায় তাহলে তোমার সাপ্তাহিক হাত খরচের টাকা কমিয়ে ছয় ডলার করে দেওয়া হবে প্রতিবাদে করা কিছু বলতে গিয়েও চ্যান্ট্রের চেহারার দিকে চেয়ে নিজেকে সামলে নিল ডেভিড মামা এমন মুডে থাকলে তার সাথে তর্ক করা বৃথা সপ্তাহে ছয় ডলার না খেয়ে মরবো আমি অনেক ভালো ভালো কাজেও এর চেয়ে কমই দেওয়া হয় না তুমি না খেয়ে মরবে না তবে তোমাকে একটা চাকরি খুঁজে নিতে হবে তোমাকে নিয়মিত কাজে যেতে হবে হয়তো সেটাই তোমার জন্য সব থেকে ভালো হবে নিজের হাতের উল্টো পিঠের দিকে তাকিয়ে আছে ডেভিড ভ্যালেরি স্লোন স্লোনদের গল্প সে অনেক শুনেছে তার মামার মনে স্লোনদের স্থান কোথায় এটা সে ভালো করেই জানে পিটসবার্গ থেকে সে কোথায় যাবে মানে সে কিভাবে যাবে স্টিমার স্টেজ না ঘোড়ায় স্লোনরা পাহাড়ে বাস করে বন এলাকায় ওদের পছন্দ নক্সবিল নামে একটা শহর আছে ওটার নাম আমি শুনেছি টাকালাকি কোভ ওটারই পূবে কোথাও আছে কিন্তু যা ঘটার সেটা ওই মেয়ে পাহাড়ে পৌঁছার আগেই ঘটবে ঘটবে তুমি কি ঝামেলা হবে বলে আশা করছো নইলে তোমাকে কেন পাঠাবো তুমি এক জোড়া পিস্তল আর তোমার রাইফেলটা সাথে নিও ডেভিড কিছু বলার আগেই চ্যান্ট্রি আবার বলল তুমি জেসি হ্যাটফিল্ডের নাম শুনেছ প্রথম ল পড়া শুরু করার সময় ওর বিচারে আমি উপস্থিত ছিলাম ওর কথা ভালো করেই মনে আছে আমার যারা মিস লোনের টাকা ডাকাতি করে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে তাদের মধ্যে হ্যাটফিল্ডও যে একজন এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আমার রয়েছে সংক্ষেপে হুইটনে হ্যাটফিল্ড ম্যাকমিলানের উইল আর হুইটনির অফিসে যা ঘটেছে তার বর্ণনা দিল হেনরি তারপর আবার বলল এটাকে হালকাভাবে নিও না হ্যাটফিল্ড সাংঘাতিক লোক খুন করতে সে একটু দ্বিধা করবে না আমি সন্দেহ করছি আরও লোক এতে জড়িত আছে ড্রেসকে ড্রয়ার খুলে একটা টাকার তুলে বের করে বাড়িয়ে দিল চ্যান্ট্রি এটা রাখো তোমাদের খরচ বেরিয়ে দেখবে আরচি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে আরচি মানে ক্লাবের ওয়েটার হ্যাঁ আরচি তোমার সাথে যাবে কিন্তু চাকর হিসাবে নয় সঙ্গী হিসাবে ও যে ফেলনা লোক নয় এটা তুমি ধীরে ধীরে টের পাবে সহজ লোক নয় আরচি সে আমার সাথে পরশুরাতে ডাচম্যান সেলোনে গেছিল চমকে মুখ ফুলে তাকালো ডেভিড তুমি ডাচম্যানসে এই বয়সে হাসল হেন হ্যাঁ এই বয়সে কিন্তু দেখলাম তোমরা আমাকে যত বুড়ো মনে করো তত বুড়ো আমি এখনো হইনি আসলে ওই অভিজ্ঞতার ফলে আমার বয়স দশ বছর কমে গেছে বলেই মনে হচ্ছে উঠে দাঁড়ালো সে যাও ডেভিড কিন্তু খুব সাবধান এটা একটা মারাত্মক ঝুঁকির কাজ তোলেটা পকেটে ভরে মামার সাথে হাত মিলিয়ে বেরিয়ে এলো ডেভিড শক্তিশালী কালো লোকটা বাইরে অপেক্ষা করছিল সে বলল আমি দুটো শক্তিশালী ঘোড়া সেজে তৈরি করে রেখেছি স্যার পথে যা লাগবে তাও নিয়েছি কেবল তোমার অস্ত্রগুলো নেওয়া বাকি তুমি অস্ত্র নিয়েছ নিশ্চয়ই হ্যাটফিল্ড আর হুইটনিকে আমিও চিনি তবে আরও লোকজন থাকবে হুইটনির ওখানে নেট কলিন্স নামে একজন কাজ করে খুব খারাপ লোক রাস্তার ওপর ঘোরার ঘুরের ক্লপ ক্লপ শব্দ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা এখন আর অ্যালিসিয়ার কথা ভাবছে না ডেভিড তার মামা জেসি হ্যাটফিল্ডের মতো লোকের হাত থেকে একটা যুবতী মেয়েকে রক্ষা করতে তাকে পাঠাচ্ছে হঠাৎ গর্বে ফুলে উঠল তার বুক মামার নিশ্চয় তার সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা কারণ এটা যে সে লোকের কাজ নয় কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ল ওর জেসি হ্যাটফিল্ডের অবজ্ঞা ভরা ঠান্ডা চোখ দুটো সে এখনও বলিনি ভরা কোর্টরুমে একবার ওর সাথে তার চোখাচোখি হয়েছিল 
আমরা জোরে ঘোড়া ছোটালে স্টেজটাকে চেম্বার্সবার্গে ধরতে পারব স্টেজ কোস্টার রাতের জন্য ওখানে থেমে পরদিন সকালে আবার রওনা হবে যদি এর মধ্যে কিছু না ঘটে কিছুই বলা যায় না স্যার আচ্ছা হ্যাডফিল্ড কি করবে বলে মনে হয় জানি না কিন্তু সে সাবধান থাকবে কারণ সে পরিচিত বলে কোনো কোর্টেই সহানুভূতি পাবে না তাই উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে সে সে কি মেয়েটাকে মেরে ফেলবে হ্যাঁ মারবে কোন সে আগেও করেছে আর আমরা যে এলাকায় যাচ্ছি সেটা ওর চেনা নাচের স্ট্রেসে সে আগে থেকেই অনেক ধান্দাবাজিতে জড়িত ছিল আর নেট কলিংস একটা গুন্ডা স্যার কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিশালী কিছুদিন বাজি ধরে টাকার বিনিময়ে সে মুষ্টিযুদ্ধ করেছে একজন জুয়ারি আর মাস্তান জঘন্য লোক কিছু বক্সে নামেও করেছি আর চোখে ওর দিকে চেয়ে আরচি প্রশ্ন করল তুমি কি কখনো লড়েছ বক্সিং করেছ বললে কিন্তু লড়াই সত্যিকার লড়াই কখনো করেছ স্যার স্কুলে কলেজে কেউ আমার সাথে পারেনি ভেবো না আমি নিজেরটা নিজেই সামলাতে পারি সন্দেহ নেই স্যার কিন্তু নেট কলিংস যে ধরনের ফাইট করে সেটা তো কলেজে তোমরা যেমন লড়েছ তেমন না বিরক্ত বোধ করছে ডেভিড কিছুটা তফাত তো হবেই কিন্তু কলেজের মুষ্টিও যোদ্ধারা ছিল খুব উঁচু ট্রেনিং পাওয়া উপযুক্ত ফাইটার সাধারণ কোনো যোদ্ধা ওদের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না কথাটা বলেও ফেলল সে জবাব দেওয়ার আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি স্যার কিন্তু নেট ওদের সবাইকে একই সন্ধ্যায় একে একে হারানোর পরেও একটুও ঘামবে না শৌখিন আর পেশাদারদের মধ্যে কোনো তুলনাই হয় না নেট যথেষ্ট ভালো ওকে আমি ফাইট করতে দেখেছি ইয়র্কশায়ার সোয়াইপারের বিরুদ্ধে সে বেয়াল্লিশ রাউন্ড লড়েছিল বেয়াল্লিশ রাউন্ড নি ডেভিড নিজে কখনো পাঁচ রাউন্ডের বেশি লড়েনি মাঝে মাঝে জেদের বসে কিছু ভালো ফাইটও হয় কিন্তু বেয়াল্লিশ রাউন্ড প্রাইজ ফাইটের নিয়ম অনুযায়ী কেউ পড়ে গেলেই রাউন্ড শেষ শুধু মার খেয়েই নয় ধাক্কা খেয়ে বা পিছলে পড়ে গেলেও রাউন্ড শেষ হয় কিন্তু তাই বলে বেয়াল্লিশ রাউন্ড তাতে দুজনকে কমপক্ষে এক ঘন্টা লড়তে হবে অবশ্য এক ঘোড়া রক্ষকের বিরুদ্ধে ঘোড়াকে অকারণ মারার প্রতিবাদে সে লড়েছিল সন্ডা মার্কা লোকটা ওজনে প্রায় তার দেড় গুণ ছিল কতক্ষণ লড়েছিল কমপক্ষে ত্রিশ মিনিট হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে ভালো মতো সায়স্তা করেছিল সে ঘোড়া দুটো দ্রুত এগিয়ে চলেছে এলিজাবেথ টাউনে পৌঁছে ওরা খোঁজ নিল জানল ওই রকম একটা মেয়ে স্টেজে ছিল লম্বায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লালচে চুল ফুলের মতো সুন্দর বর্ণনাটায় বিরক্ত হলো ডেভিড ফুলের মতো সুন্দর কার মতে স্ট্যান হ্যারিসো টেবিলের ফিরে এসে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল বলেছিল পাহাড়ি মেয়েরা যদি এত সুন্দর হয় তবে আমি ভুল জায়গায় বাস করছি অবশ্য স্ট্যান্ডের সব কিছুতেই একটু বাড়াবাড়ি মিডল টাউনে ঘোরা বদল করে আবার দ্রুত এগুলো ওরা চেম্বার্সবার্গ এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় যাত্রীরা স্টেজে উঠছে এই সময়ে ওরা চেম্বার্সবার্গ পৌঁছল না স্যার ডেভিডের প্রশ্নের জবাবে ড্রাইভার বলল স্টেজ থেকে নামার পর আর আমি তাকে দেখিনি যতটুকু বুঝলাম তাতে মনে হলো ওরা ভুল করে তার ব্যাগটা নিয়ে গেল মেয়েটা ওদের পিছনে ধাওয়া করে ছুটল ওরা ওই দিকে গেছে আঙ্গুল তুলে দিক নির্দেশ করল সে ওরা কারা একটা ছোট বুড়ি আর অন্যজন চেক জ্যাকেট পরা ভারী গরণের লোক লোকটা বুড়িকে নামতে সাহায্য করেছিল এর আগে বুঝিনি ওরা একই সাথের লোক গাড়িতে ওরা আলাদা বসেছিল বিড়বিড় করে একটা গাল দিয়ে ডেভিডের দিকে তাকালো আরছি ওরা মোটেও দেরি করেনি স্যার ব্যাগটা নিয়ে গেছে ওর টাকা তো নিয়েই গেছে হয়তো ওকেও নিয়েছে এটা কতক্ষণ আগের ঘটনা ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলো ডেভিড তিন চার ঘন্টা হবে আমি পিছন থেকে ডেকেছিলাম কিন্তু সে থামল না একটা ব্যাগ দেখালো সে ওইটা রেখে গেছে মেয়েটা ব্যাগ খুলে দেখেছিল ভিতরে কি আছে তারপরেই ছুটল ব্যাগে পুরনো কার্পেট ছাড়া আর কিছুই নেই রাগে আর মেয়েটার জন্য আশঙ্কায় রাস্তা ধরে ঘোরা ছোটালো ডেভিড দালানের কোনা ঘুরে দেখল ওদিক দিয়ে একটা সরু রাস্তা এগিয়ে গেছে দুপাশে গুদাম আর খালি স্টোর তেমে দাঁড়ালো ডেভিড ধুলো উড়ে আবার স্থির হল আমরা ধীরে এগোই প্রস্তাব দিল আরচি হয়তো আমরা কোনো ক্লু দেখতে পাবো ওরা খাপটি মেরে কোথাও লুকিয়ে থাকলেও থাকতে পারে আবার এগিয়েও গিয়ে থাকতে পারে ঘোড়ার পিঠে বসেই রাস্তাটা খুঁটিয়ে দেখল ডেভিড তারপর বলল ছায়ার পিছনে ছুটে লাভ নেই আমাদের বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা করতে হবে ধরে নিচ্ছি ও এরা এটা আগে থেকেই প্ল্যান করেছিল এখানে পৌঁছে মিস লোন ক্লান্ত থাকবে সন্দেহ নেই ভ্যালেডি স্লোনের পাশে বসা বুড়িটা নিশ্চয়ই ওদেরই দলের লোক নেট ছিল দরজার পাশে কোনায় 
সে বুড়ির হাত থেকে ভারী ব্যাগটা নিয়ে ওকে নামতে সাহায্য করেছে ওরা আশা করেছিল ব্যাগ বদল করাটা জলদি ধরা পড়বে না ওরা যদি এসব প্ল্যান করেও থাকে ওদের যাওয়ার একটা জায়গা দরকার যেখানে ওরা স্টেজ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে আবার ব্যাগ বদলের ব্যাপারটা জানাজানি হলে ওরা কি করবে সেটারও একটা প্ল্যান ওরা নিশ্চয়ই করেছে বোঝা যাচ্ছে নিরাপদে লুকোবার জায়গা ওদের জন্য খুব জরুরি আমরা জানি মেয়েটা ওদের পিছনে ধাওয়া করেছে এখন দুটো সম্ভাবনা আছে ওই মেয়েটা এখনও ওদের অনুসরণ করছে অথবা সে ওদের হাতে বন্দি হয়েছে কিংবা খুন হয়েছে বলল আরচি নইলে ওদের জেলে যেতে হবে অবশ্য মাথায় আঘাত করে কোথাও ফেলেও রেখে যেতে পারে ঘোড়া দুটোকে হাঁটিয়ে নিয়ে সামনেই গলো ওরা মেয়েটা হয়তো কোনো চিহ্ন রেখে যেতে পারে বলল ডেভিড কিন্তু তা কেন করবে সে তো একা মেয়েটা স্লোন তো বটে আমি মামার মুখে শুনেছি ওদের পরিবার একে অন্যের বিপদে কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে আজ হোক কাল হোক মেয়েটার খোঁজ পড়বেই চিহ্ন না রাখলে যারা আসবে তারা অনুসরণ করবে কিভাবে আমার বিশ্বাস কোনো না কোনো চিহ্ন সে নিশ্চয়ই রাখবে সম্ভব হলে এবং বেঁচে থাকলে ওই সম্ভাবনার কথাটা বিবেচনা করতে চায় না ডেভিড নেট বা জেসির হাতে পড়লে মেয়েটার কি হবে ভেবে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর কি চিহ্ন রাখতে পারে মেয়েটা রাস্তার শেষ মাথা পর্যন্ত পৌঁছেও কোনো চিহ্ন ওদের চোখে পড়ল না হঠাৎ মাটির দিকে তাকালো আরছি এইখানে একটা বাগবোর্ড দাঁড়িয়ে ছিল পুরীর চিহ্নগুলো দেখো মনে হয় ঘন্টা খানেকের বেশি অপেক্ষা করেছে ওটা একজন মোটা সোটা মহিলা তার উঠুনের রাস্তা ঝাড় দিচ্ছে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে মাঝবয়সী মেয়েটার দিকে এগোলো ডেভিড ম্যাম মাথা থেকে হাট নামালো সে তুমি কি রাতের বেলা এখানে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছ কিংবা সকালের দিকে একটা গাড়ি হ্যাঁ তা আমি দেখেছি হাতের ইশারা একটা জানালা দেখালো সে আমি ওখানে জানালা ধারে ঘুমাই গত রাতে ঘোড়ার মাটিতে পাঠকার গাড়ির ককানিতে প্রায় সারা রাত আমার ঘুম হয়নি ভোর হওয়ার কিছু আগে দুজন মানুষ দৌড়ে ছুটে এসে গাড়িতে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিল দুজন লোক তুমি শিওর যে ওরা তিনজন ছিল না আরও একজন ছিল কম বয়সী মেয়ে কিন্তু সে পরে পৌঁছল ততক্ষণে গাড়িটা বাঘ ঘুরেছে মেয়েটা থামল খুব রেগে ছিল সে মাটিতে পা ঠুকে কি যেন বলল খুব জোরে তারপর কোথায় গেল সে ওই দিকে একটা আস্তা বলের দিকে দেখালো মহিলা ওটার দরজায় এখনও লণ্ঠন ঝুলছে ওটা লিভার স্টেবল মেয়েটা ভিতরে ঢোকার দুই মিনিটের মধ্যেই আবার বেরিয়ে ঘোড়া নিয়ে ছুটল ওদের পেছনে আমি জানি না ঘটনাটা কি কিন্তু মেয়েটা যে খুব বিগড়ে ছিল তাতে সন্দেহ নেই তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ম্যাম ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ওরা মেয়েটা ওদের পেছনেই ধাওয়া করেছে ওদের জলদি ধরা দরকার মিস্টার তুমি লিভার স্টেবলের পোকে জোকে জিজ্ঞেস করে করলে সে তোমাকে সব বলতে পারবে ওকে বলো ময়রা রিডার তোমাকে পাঠিয়েছে একটু থেমে মহিলাটা প্রশ্ন করল মেয়েটা কি বিপদে পড়েছে আমরা সেই ভয়ে করছি ম্যাম সেই ভয়ে করছি অধ্যায় আট এক হাতে স্কার্ট কিছুটা গুটিয়ে রাস্তা ধরে ছুটেছিল ব্যালেরি কিন্তু কোনাটা ঘুরে দেখলো ওরা গাড়িতে উঠছে পুরোটাই আগে থেকে প্ল্যান করে করা গাড়িটা ওদের জন্যই ওখানেই রাখা ছিল গাড়িতে উঠেই দ্রুত বেগে ওরা গাড়ি ছুটালো ওটার পেছনে দৌড়ে কোনো লাভ নেই এক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল সে মুখের ভিতর ধরাস ধরাস করে ভারী হার্ট বিট চলছে টাকাটা ওদের ভীষণ প্রয়োজন ছিল এখন তার চোখের সামনেই টাকাটা দূরে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে ভেবেছিল ওই টাকা দিয়ে চাষের সুবিধার জন্য একটা মিউল কিনবে রহাইডের জন্য একটা নতুন রাইফেল আর নিজের জন্য ফ্যাশনের কিছু জামা কিন্তু সবই গেল একটু ঘুমের ভাব আসায় আর ছোট বুড়িকে সন্দেহ না করায় মহিলা তার কার্পেট ব্যাগটা চুরি করার উদ্দেশ্য নিয়েই স্টেজে উঠেছিল ওরা জানত সে কী রঙের ব্যাগ নিয়ে ফিলাডেলফিয়ায় এসেছে সুতরাং সবটা প্ল্যান করতে ওদের কোনো অসুবিধে হয়নি আর চিৎকার করে তাদের গালি দিতে ইচ্ছে করছে তার হঠাৎ লিভারি আস্তা বলে দরজায় লণ্ঠনটাও নজরে পড়ল কপাল ভালো কয়েকটা সোনার মুদ্রার প্রয়োজনের খরচ করার জন্য সে পকেটে রেখেছিল ছুটে লিভার স্টেবলে ঢুকে একটা ঘোড়া চাইল সে লোকটা কোনো কিছু বলার আগেই ওর হাতে একটা সোনার কয়েন ধরিয়ে দিয়ে একটা ঘোড়া বের করে ওরাকে মাথায় সাজ পড়ালো ভ্যালেরি লোকটা তার তারা বুঝেই ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে পেটি এটে দিল ঘোড়াটাকে সে ফেরত দেবে জানিয়ে গাড়িটার পিছনে ছুটল ভ্যালেরি চেম্বার্সবার্গ ছোট শহর গ্রামের পথ ধরতে ওদের বেশি দূর যেতে হয়নি মোড় নেওয়ার সময়ে দূর থেকে ওদের এক ঝলক দেখতে পেল মেয়েটা 
ভাবছে তার সাথে রাইফেলটা থাকলে ভালো হতো তাহলে গাড়িটা দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার আগে সে ওদের থামাতে পারত কিন্তু বর্তমানে চিরনি আর সুগন্ধির বোতলের সাথে ব্যাগের ভিতর ছোট ব্যারালের পিস্তল আর জামার ভিতর টুটপিকটা ছাড়া ওর কাছে আর কিছু নেই ব্যাগটা লম্বা ফিতের মাথায় ওর কবজির সাথে ঝুলছে ওরা পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে ব্যালেরি থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে আছে গাড়িটা দ্রুত এগোতে ভয় পাচ্ছেও কারণ তাহলে হয়তো ওরা কোথাও মন নিতে পারে এবং অন্ধকারে ওরা কোথায় মন নিল সেটা ওর চোখ এড়িয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তাছাড়া এখন ওরা স্পষ্ট ছাপ রেখে যাচ্ছে যেটা ভোরের আলো ফুটলেই ওর পক্ষে অনুসরণ করা সহজ হবে কুবের আকাশের ফিকে রং দেখে বোঝা যাচ্ছে সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই ব্যালেরি যে কি করবে এ বিষয়ে ওর মাথায় কোনো সুনির্দিষ্ট প্ল্যান নেই বর্তমানে সে কেবল ওদের পিছু নিয়েছে লোকটা নিশ্চয়ই পিছন ফিরে দেখেছে যে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক যে কেউ তাকে অনুসরণ করুক তা সে চাইবে না সুতরাং ফাঁদ থেকে ব্যালেরিকে সাবধানে থাকতে হবে হেনরি চ্যান্ট্রি বলেছিল জেসি হ্যাডফিল্ড খুন করেছে এবং আবারও খুন করতে সে দ্বিধা করবে না সুযোগ পেলে সামনের লোকটা তাই করবে রাস্তাটা পাইন বা আর কোনো জঙ্গলে ঢুকেছে দূর থেকে অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না গাছগুলো রাস্তার ধার ঘেঁষে ঘন হয়ে জন্মেছে মাঝে মাঝে খুঁটির সাথে লম্বা লম্বা বার এটে বেড়া দেওয়া হয়েছে মাইল পাঁচেক যাওয়ার পর গাছ পাতলা হয়ে এলো দুপাশে বেড়া দেওয়া মাঠ আর পশু চড়ার জমি দেখা যাচ্ছে দৌড়ে অনেক সামনে একটা আলো আকাশটা ফর্ষা হয়ে আসছে লাইটটা যেখানে রয়েছে সেখানে অস্পষ্টভাবেই কয়েকটা বাড়ি দেখতে পাচ্ছে ব্যালেরি যে গাড়িটাকে অনুসরণ করছিল সে ওটা থেমে দাঁড়ালো স্পারের খোঁচা দিয়ে ঘোড়াটাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটালো ব্যালেরি ওদের হাতে নাতে ধরতে চায় সে কিন্তু গাড়িটা আবার চলতে শুরু করলো একজনকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে স্টেজ স্টেশনের দরজা খোলার চেষ্টা করছে ভেতরে ঢুকে পড়তে চাইছে দরজাটা খুলতে না পেরে চট করে একবার ব্যালেরির দিকে ফিরে চেয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ির পিছন দিকে রওনা হলো ওর পিছনে ছুটল স্লোন দালানের পিছনের কোনায় পৌঁছে বুড়িকে ধরার জন্যে ঘোড়ার পিঠেই বসেই থাবা চালালো ব্যালেরি একটা নরম টুপি আর কিছু পাকা চুল উঠে এলো হাতে মুহূর্তে কবজি ধরে টেনে মহিলা ব্যালেরিকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিল ধনুর ওপর পড়ল ওরা ব্যালেরি উপরে মহিলা ওর চুলের মুঠি ঠেসে ধরল মেয়ে হলেও পাহাড়ে শক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে স্লোন সোজা বুড়ির নাকের ওপর সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা ঘুষি বসালো সে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছে বুড়ি নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে ওর ওকে আবার আঘাত করল স্লোন তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ভালো করে চেয়ে দেখল মানুষটা কোনো পাকা চুলওয়ালা ছোট্ট বুড়ি নয় ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক প্রাণবন্ত যুবতী প্রথমেই পরচুলা হারিয়েছে পরে ধস্তাধস্তিতে ওর মুখের জাল মেকআপও অনেকাংশে মুছে গেছে মেয়েটার ব্যাগ ছিঁড়ে সোনার মুদ্রার সাথে আরও কিছু খুচরো পয়সা বেরিয়ে ধুলোয় পড়েছে সোনার মুদ্র দুটো তুলে নিল ব্যালেরি একটা গরিব মেয়ের টাকা লুট করার জন্যে তোমার পারিশ্রমিক হিসাবে তুমি এগুলো নিয়েছো তোমার লজ্জা হওয়া উচিত নতুন চকচকে সোনার মুদ্রা ওগুলো যে তারই তাতে কোনো সন্দেহ নেই মুদ্রাগুলো ব্যাগে ভরে ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিল ব্যালেরি তুমি আমার সব টাকাই নিয়ে গেছো প্রতিবাদ করলো মেয়েটা আমার কাছে এখন স্টেজে শহরে ফেরার পয়সাও রইল না আছে জবাব দিল স্লোন ওখানে কিছু ভাঙতি পয়সা আছে ওটাই যথেষ্ট চাকে না থাকলে হাঁটবে খারাপ পথে চলার জন্যে তাতে তোমার উচিত সাজা হবে ঘোড়াটাকে আরও কাছে টেনে এনে ওটার পিঠে চলল স্লোন লোকটা কোথায় যাচ্ছে প্রশ্ন করল সে তাতে তোমার বাপের কি রুক্ষস্বরে বলল মেয়েটা শোনো পাজি মেয়ে শান্ত স্বরে বলল ব্যালেরি তোমাকে ভালো মুখে জিজ্ঞেস করেছি ভালোভাবেই জবাব দাও নইলে ঘোড়াটা তোমার উপর চড়িয়ে দেব তাড়াতাড়ি মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল মেয়েটা কিন্তু তার আগেই ঘোড়ার কাঁধের ধাক্কায় চিৎপাত করে ওকে মাটিতে আছড়ে ফেলল ব্যালেরি গড়িয়ে উঠে বসল সে পা ছড়ানো হাত দুটো পিছন থেকে খুঁটির মতো ওর অর্ধেক দেহের ভার রেখেছে জলদি বলো নইলে ঘোড়াটাকে তোমার উপর দিয়ে চালিয়ে দেব ব্যালেরির দিকে চেয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েটা ও ও আমাকে চল্লিশ ডলার দেবে বলেছিল ওটা অনেক টাকা এই ঘোড়াটাও অনেক ভারী বলল স্লোন কোথায় যাচ্ছে ও ওর কাছে আমার কোনো ঠেকা নেই বলল মেয়েটা সে ডেকি মাউন্টেন্সে একটা গোপন আস্তানায় যাচ্ছে ওটা ডেভিলুইসের হাইড আউট ছিল টেনিসের পাহাড়েও ডেভিলুইসের নাম ওরা শুনেছে লোকটা পেন্সিলভেনিয়ার 
আউটল প্রথমে মুদ্রা জাল করত পরে জেল থেকে বেরিয়ে পুরোপুরি আউটল হয়েছে শোনা যায় ডেভি হচ্ছে রবিন হুড টাইপের ডাকাত বড় লোকদের থেকে নিয়ে গরিবদেরকে দেয় সে অবশ্য এমন অনেক রবিন হুডের কথাই আজকাল শোনা যায় যারা গরিব বলতে নিজেকেই বোঝে দিনের আলো ফুটেছে গাড়ির ট্র্যাকটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে খুঁড়ের ছাপ খুটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল ব্যালেরি ওগুলো মানুষের স্বাক্ষরের মতো একটার সাথে অন্যটা মিলবে না সুতরাং ওই ছাপ পরে আবার দেখলে সে ঠিকই চিনতে পারবে জেসি হ্যাটফিল্ডও যে এর সাথে জড়িত আছে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই এবং সামনের গাড়িতে যে আছে সেও তারই লোক প্যালেরির কাছে আছে ডুন পেস্তল ওটা থেকে একবারে একটাই গুলি করা যায় ওর কাছে অবশ্য আরও পাঁচবার গুলি করার মতো বারুদ রয়েছে অবশ্য সে যদি যথেষ্ট কাছে ঘেঁষতে পারে তাহলে একজনের জন্য একটার বেশি গুলি করা তার দরকার পড়বে না তবে গোলাগুলি ছাড়া কাজ চললেই ভালো কাউকে গুলি করে মারতে সে চায় না এখন ভ্যালিডের মাথায় একটাই চিন্তা ওরা তার টাকা নিয়েছে যেভাবেই হোক সেটা তাকে উদ্ধার করতেই হবে ভাবছে তার জায়গায় এখন আজ রোহাইট বা তার ভাই ইথান থাকলে ভালো হতো কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওদের কাউকে এখন সাহায্যের জন্য পাওয়া যাবে না যদি সে আইনের সাহায্য নিতে যায় তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে পথে মাঝে মাঝে ফর্ম পড়ছে বেশিরভাগে কাঠের রেল দিয়ে ঘেরা আর বাড়িগুলো মোটা কাঠের তৈরি এগুলো ওকে বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে এখন দ্রুত বেগে এগোচ্ছে ব্যালেরি কুড়ের আর চাকার দাগ দেখে চিনতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ওরা কোথায় যাচ্ছে কত দূরে কিন্তু ওরা ভাবছে কেন ব্যালেরি হ্যাঁ নিশ্চয়ই গাড়িটা ওখানে কে এনেছিল গাড়ির একজন চালক থাকাই স্বাভাবিক কে সেই ড্রাইভার হ্যাটফিল্ড জানে না সে কেবল এটুকু জানে টাকাটা উদ্ধার করেই সে বাড়ি ফিরবে ওটা তাদের ভীষণ কাজে আসবে এমন নয় যে তারা অভুক্ত আছে পাহাড়ে প্রচুর খাবার আছে শিকার বিভিন্ন রকম শাক বাদাম এছাড়া ওরা যা চাষ করে তাতে কিছু সবজি আর শস্যও পায় কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার চাহিদা পূরণ হওয়ার পরও অনেক রকম আকাঙ্ক্ষা আর যাওয়া থেকে যায় তার মায়ের বয়স হয়েছে ভ্যালেরি চায় না তাকে এখনও কঠিন পরিশ্রম করতে হোক ছোটোখাটো অনেক আরাম প্রয়োজন যেমন নতুন বিছানা নতুন জামা কাপড় যা ওদের জীবনের কিছুটা আয়েস আনবে ওদের চাহিদা খুব কম টাকাটা ওদের সব চাহিদা মেটাতে পারত এতক্ষণ ভ্যালেরি কেবল ওদের অনুসরণই করেছে এবার ওদের দেখা পেলে কি করবে সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলো কি করতে পারে সে সে একা আর ওরা দুজন শক্তিশালী পুরুষ ওদের একজন যদি হ্যাটফিল্ড হয় তাহলে আরও বিপদ সে একজন খুনি বোঝা যাচ্ছে লোকগুলো নির্জন পাহাড়ের ভেতরে ঢুকেছে তারপর ভ্যালেরির লম্বা নলের পিস্তলটা কার্পেট ব্যাগের ভিতর রয়েছে ওটা বারুদ ভরে গুলিত করার জন্য তৈরি করেই রাখা আছে ওটা ওরা বের করে নেয়নি তো একটাই গুলি করতে পারবে সে তারপর আবার তাকে রিলোড করতে হবে বহুদিন শিকার করে অভ্যাস থাকায় সে দ্রুত রিলোড করতে পারে বটে কিন্তু পিস্তলধারী কারো মোকাবিলা করার মতো দ্রুত রিলোড করা অসম্ভব অর্থাৎ তাকে আলাদাভাবে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে একসাথে দুজনকে সে সামলাতে পারবে না সতর্কভাবে অত্যন্ত চালাকির সাথে তাকে কাজ উদ্ধার করতে চাওয়াবে সে যে এখানে আছে তা কেউ জানে না হিন্দু চ্যান্ট্রি জানে সে এখন বাড়ির পথে রহাইড আর তার মা ভাববে সে ফিলাডেলফিয়ায় অথবা ফেরার পথে কোথাও আছে কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে এটা ওরা কেউ আন্দাজ করার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে শিকার করার সময়ে বহুবার সে চুপি সারে শিকারের একেবারে কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে জঙ্গলে আর পাহাড়ে সে ভূতের মতোই চলাফেরা করতে পারে এতদিন যা শিখেছে সবই এখন তার কাজে লাগাতে হবে অবশ্য ওভাবে কোনো মানুষকে শিকার করার কথা সে কখনো ভাবেনি এটা একটা পাহাড়ি সিংহ বা রাগী ভাল্লুককে কোণঠাসা করার মতোই হবে তবে আরও বিপজ্জনক ভ্যালিডির মুখের ভিতরটা শুকনো ঠেকছে হাটবিটও ভারী এটাই কি ভয় না তা হয়তো নয় ওরা এখনও সামনে কোথাও রয়েছে সাবধানে এগোচ্ছে ভ্যালিডি মনে হচ্ছে ওরা এসব কেবিন আর লোকালয় ছেড়ে যাওয়ার আগে কিছু করবে না ওকে ধীরে এগোতে হবে কি যে করবে বুঝে পাচ্ছে না ভ্যালিডি তাকে বুদ্ধি দেওয়ারও কেউ নেই যা করার তা ওকে বুদ্ধি খাটিয়ে একাই করতে হবে দুবার ঝর্ণার পাশে থেমেছে সে পানি খেয়েছে খিদে পেয়েছে ওর কিন্তু এটা ওকে সহ্য করতে হবে নইলে ওদের হারিয়ে ফেলার ভয় আছে ওদিকে সন্ধ্যাও হয়ে আসছে অন্ধকারে আর অনুসরণ করা সম্ভব হবে না রাতের জন্যে ওকে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে 
কিছু খাবার সংগ্রহ করতে হবে দুপাশের মাঠি একেবারে খালি ওই জমি কেউ চাষ করেনি এদিকটা জনশূন্য বলেই মনে হচ্ছে কিন্তু সামনে দূরে একটু ধোঁয়া দেখতে পেয়েছে সে নিশ্চয়ই কেউ রাতের খাবার তৈরি করছে গোড়ার গতি আরও কমালো ব্যালেরি এখনই সতর্ক থাকার সময় কেউ হয়তো তাকে গুলি করার জন্য লুকিয়ে অপেক্ষা করতে পারে কিছু ঘন গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে দুবার সে সামনে ট্রেলটার উপর নজর রেখেছে ওর হাত ব্যাগের ভিতর ডুন পিস্তলটার বার ধরেছিল কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই ওর চোখে পড়ল না ডুন পিস্তলগুলো বিশেষভাবে তৈরি গত শতাব্দীতে স্কটল্যান্ডের সব লোকের কাছেই ওই পিস্তল ছিল অত্যন্ত প্রিয় অনেক স্কটিশ হাইল্যান্ডের ডুন পিস্তলের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জন মার্ডাক নামে একজন স্কচ লোক ভ্যালেডির পিস্তল দুটো তৈরি করেছিল ভ্যালেডির বয়ে বেড়াবার সুবিধার জন্য রহাই ডাক্তার পিস্তলের নল চার ইঞ্চি কেটে ছোট করে দিয়েছে যদিও লম্বা নলের পিস্তলটাই ওর বেশি প্রিয় তবু কেবল পাহাড়ে ছাড়া একটা মেয়ের পক্ষে এত বড় পিস্তল সাথে রাখা অশোভন রাস্তাটা সামনে বাক নিয়ে ঘুরেছে কেবল দুই পাশে ওয়াগানের চাকা চলাচলের ফলে সাদা দাগ হয়েছে মাঝখানে ঘাস বেড়ার রেল অনেক জায়গায় খসে পড়েছে সব কিছুতে একটা পরিত্যক্ত ভাব অযত্নের চিহ্ন ঘোড়া থামিয়ে আবার সামনের এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখল ভ্যালেরি গাছের তলাগুলো বেশ অন্ধকার সামনে থেকে বাতাসে হালকা ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে ঘোড়ার কান দুটো খাড়া হয়েছে ধোঁয়ার গন্ধ ওর নাকেও গেছে এটা যে কাছাকাছি কোথাও মানুষের অস্তিত্ব চিহ্ন এটা ভালো করেই জানে সে হয়তো গুদামে রাখা খড়ের গন্ধ ঘোড়াটা টের পাচ্ছে এগিয়ে যেতে চাইছেও কিন্তু ভ্যালেরি ওকে ঠেকিয়ে রেখেছে একটা ফাঁদ এটারই ভয় করছে স্লোন ধীরে ঘোড়াটাকে এগোতে দিল সে পেস্তলটা তৈরি প্রত্যেকটা ছোপ আর গাছে ওর চোখ ঘুরে ফিরছে যে কোনো রকম শব্দ শোনার জন্যে তার কান খাড়া আছে কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না কোথাও একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল ঘোড়াটা ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে হয়তো মিছেই সে এত সতর্ক থাকছে ওরা হয়তো এতক্ষণে অনেক মাইল সামনে এগিয়ে গেছে তাছাড়া একটা ফার্মের কাছে কিছু করার চেষ্টা ওরা করবে না তবু সাবধানের মার নেই ভ্যালেরি ক্লান্ত এত রাত পর্যন্ত স্টেজ যাত্রার ক্লান্তি তারপর সারাটা দিন ঘোরার পিঠে কম ধকল যায়নি তার উপর সারাদিন সে কিছু খায়নি গাড়ি ট্র্যাক দেখতে পাচ্ছেও গাড়িটা সোজা এগিয়েছে এখন কেবিনের জানালায় আলো দেখতে পাচ্ছে সে একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল কেউ ভিতরে ঢুকল বা বাইরে বেরিয়েছে হয়তো এখানে কিছু খাবার পাওয়া যাবে কপাল ভালো থাকলে রাত কাটাবার জায়গাও মিলতে পারে যা হোক জিজ্ঞেস করে দেখতে ক্ষতি নেই অন্ধকারে ট্র্যাক দেখা যাবে না তাই অনুসরণ করার চেষ্টা পৃথা আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না ভ্যালেরি বেশি অন্ধকার ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে গেট দিয়ে ঢুকে হিচিং রেলের সামনে এসে থামল সে ওর পুরো শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে ঘোড়াটাকে বেঁধে পিছনের গেটের দিকে তাকালো ওটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে ওরা ফার্মের লোকজন সাধারণত এসব ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখে হয়তো ওরা কোনো প্রতিবেশীকে আশা করছে কিংবা ওদেরই কেউ এখনও বাইরে আছে বারান্দায় উঠে দরজায় টোকা দিল ভ্যালেরি এক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না কোনো সাড়া নেই বেগুন ভাজার গন্ধ ওর নাকে আসছে ওর পেটটা জোরে ডেকে উঠল খিদে পেয়েছে তারই সংকেত আবার নক করল সে এবার কারো আসার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে দরজা খুলে গেল ভিতর থেকে আলো এসে পড়ল ভ্যালেরির মুখে ভেতরে এসো পুরুষের কণ্ঠস্বর সোজা চলে এসো ভালো সময়ে এসেছো সাপার প্রায় তৈরি ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার জন্য ঘুরে দেখল ওটা আগেই বন্ধ করা হচ্ছে টেবিলের উপর একটা মোমবাতি রয়েছে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে একটা ফ্রাইং প্যানে বেকন ভাজা হচ্ছে পাশেই কফির কেটলি এসো বসো সাপারের জন্য সময় মতোই হাজির হয়েছো তুমি ভ্যালেরির পিছনে দরজাটা বন্ধ হল হুড়কো দিয়ে ওটাকে ভালো মতো আটকে দিল লোকটা ভিতরে দুজন লোক একজন হুইটনির অফিসের বাচাল কেরানি অন্যজন স্টেজের বোলার হ্যাট আর চেক জ্যাকেট পরা সেই লোক ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো এবং শেয়ার কমেন্ট করো এরকম ভিডিও আরও পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো পরবর্তীতে দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে
तक भलो थक सुस्थे एवं विद्या बरता चैने साथ ही थकबे